আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়াগামী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজ মালয়েশিয়াগামী বন্ধুর জন্য বড় মাইল ফলক সম্পূর্ণ হলো আর সেটা হলো খরচ নির্ধারণ অনেক প্রতীক্ষার অপেক্ষার পর ফাইনালি সরকারিভাবে ঘোষণা হলো মালয়েশিয়াগামী বন্ধুদের বাংলাদেশি অংশের ব্যয়সমূহ এবং সেই সাথে মালয়েশিয়া অংশের খরচের খাত সহ আসলে কি সরকার নির্ধারিত টাকায় মালয়েশিয়া যেতে পারবেন বা মেডিকেল শুরু হয়েছে কিনা সব কিছু জানতে পারবেন আজকের এই ভিডিওতে তো দর্শক মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন দর্শক প্রথমে জানব মালয়েশিয়া অংশের কোন কোন খাতে খরচ এবং তার হিসাব সমূহ গত উনিশে ডিসেম্বর দু একুশ তারিখে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যয়সমূহ মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্মকর্তারা বা কোম্পানি বহন করবেন যেমন সিকিউরিটি ডিপোজিট অ্যাজ রিকোয়ার্ড বাই দ্য ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট অফ মালয়েশিয়া তারপরে প্রসেসিং ফিস তারপরে ভিজিট পাস টেম্পোরারি এমপ্লয়মেন্ট তারপরে ইন্স্যুরেন্স আন্ডার দ্য এমপ্লয়মেন্ট ইঞ্জুরি স্কিম আন্ডার দ্য এমপ্লয়েজ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নাইনটিন অফ মালয়েশিয়া এরপর আছে মেডিকেল এক্সামিনেশন ইন মালয়েশিয়া মানে যেই মেডিকেল টেস্টটা মালয়েশিয়া গিয়ে করা হবে সেটা এরপরে আছে ইমিগ্রেশন সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বায়োমেডিক্যাল ওভারসিস ভিজা সিস্টেম ভিজা প্রসেসিং ফি যেটা সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা এয়ার টিকেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এন্ট্রি মানে আপনি যে কোম্পানি আপনাকে নিয়ে যাবে সেই কোম্পানি প্রথমবারের বিমান টিকেটের টাকা তারা বহন করবে এরপর এয়ার টিকেট ফর এক্সিট আফটার কমপ্লিশন অফ ওয়ার্কার্স কন্ট্যাক্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট মনে করেন আপনি দুই বছরের জন্য বা তিন বছরের জন্য যাবেন আপনার প্রথম যে টিকিটটা আপনি যাবেন সেটা এবং শেষ যেদিন শেষ করে আসবেন সেই টিকিটটাও কোম্পানি বহন করবে এরপরে অ্যাটেস্টেশন ফি বাই হাই কমিশন অফ বাংলাদেশ ইন মালয়েশিয়া সার্ভিস চার্জ বাই এমআরএ কোভিড নাইন্টিন টেস্ট ইফ রিকোয়ার্ড অ্যান্ড কোয়ারেন্টাইন কস্ট ইফ রিকোয়ার্ড এই সবগুলো খাতের খরচে বহন করবে মালয়েশিয়া অংশের নিয়োগকারী কর্মকর্তা বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগদাতা এরপরে দর্শক একজন মালয়েশিয়াগামী কর্মীর বাংলাদেশ অভ্যন্তরে যে সকল ব্যয় হবে তার সংশ্লিষ্ট কর্মীকে বহন করতে হবে মানে বাংলাদেশি অংশের খরচসমূহ এই সমঝোতা স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অংশে যেসব ক্ষেত্রে একজন কর্মীকে বিভিন্ন ব্যয় বহন করতে হবে যেমন পাসপোর্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিবন্ধন ফি কল্যাণ ফি বিমা ইন্স্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড ফি প্রাক বহির্গমন ফি পোশাক পরিষদ সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি সার্ভিস চার্জ ও বিবিধ তা বিবেচনায় নিম্নে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া কর্মসংস্থানের জন্য গমনকারী কর্মী কর্তৃক বহনযোগ্য ব্যয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে আটাত্তর হাজার নশো নব্বই টাকা এই টাকাটা সরকারিভাবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় বিষয়ে মন্ত্রণালয় চোদ্দ ছয় দুই তারিখে আদেশ মালয়েশিয়া সংক্রান্ত প্রযোজ্য অংশটুকু বাতিল পূর্বক বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন দুই হাজার ধারা একুশের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে দর্শক তার মানে হলো যে আমাদের যারা বাংলাদেশি কর্মী আছেন তাদের শুধুমাত্র আটাত্তর হাজার নশো নব্বই টাকা সর্বমোট খরচ হবে এখন আপনাদের কথা থাকতে পারে যে আসলে কি এই টাকায় বিদেশ যাওয়া যাবে কি না সত্য কথা বলতে যে এই টাকায় বিদেশ যাওয়া সম্ভব হলো সম্ভব না কারণ আমাদের দেশ তো এরপরে দর্শক আরও কিছু বিষয় আছে যেমন ধরেন এখন লোক নেবে দুই লাখ পাঁচ লাখ লোক অলরেডি এই মালয়েশিয়া কলিং ভিসা যাওয়ার জন্য তার রেডি হয়ে আছে এখন এই দুই লক্ষ জায়গায় যদি পাঁচ লক্ষ লোক অ্যাপ্লাই করে তো সেই ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অনেক পাবলিক আছে যারা এই আটাত্তর হাজার না পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক এখন সেই ক্ষেত্রে সে কী করবে সে এই সোজা রাস্তা না গিয়ে সে উল্টো লাইনে গিয়ে টাকা পয়সা খরচ করে সে মালয়েশিয়া যাবে যখন এই লোভটা ওই এজেন্সি বা দালালরা পেয়ে যাবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি এই যারা সাধারণ পাবলিক আছেন তাদের কাছ থেকে বেশি আদায় করবে এটাই স্বাভাবিক তাহলে টাকাটা বেশি কার কারণে লাগতেছে আমাদের কারণে আমরাই বেশি দিচ্ছি আর সবাই যদি একটা জায়গায় স্থির থাকেন যে আমার যদি ভাগ্যে থাকে আমি মালয়েশিয়া যাব এবং সরকারি খরচেই যাব তাহলে রিক্রুটিং এজেন্সি বা আমরা যাদেরকে দালাল বড়ি যারাই হোক না কেন তারা কিন্তু ওই নির্দিষ্ট টাকা টাকায় আপনাকে নিতে বাধ্য থাকবে এরপর দর্শক মেডিকেল সারা মিডিয়া জুড়ে চলতেছে যে চৌত্রিশটি মেডিকেল সেন্টারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনেকেই অলরেডি মেডিকেল শুরু করে দিয়েছেন যখন তাদেরকে ধরা হলো বা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো তাদের উত্তরে একটাই যে আমরা প্রি মেডিকেল করে রাখতেছি আগে করে রাখতেছি যাতে 
সময় মতো আমরা ফাইলটা সাবমিট করতে পারি কিন্তু প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষ্য অন্যরকম দর্শক সে পুরো বিষয়টি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানবো দর্শক আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ